Да, да. Алло, здравствуйте, Игорь Арамович. Да. Вы как чувствуете, вы бы хотели с нами записать интервью о вашей дружбе с Дэйв Симф? На самом деле, дело в том, что Дэйв Сим в прошлом году умер. Да, он умер, я не знал, что он умер. Да, 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 да. У меня, конечно, больш, большая дружба. У нас с ним был, большая была с ним вот, история с ней. My father was approached by a United States CIA agent, and they were trying to get some of the, um, the Russian athletes to defect from the Soviet Union at the time. They had selected my father because they felt he would be a good messenger to try to communicate a pathway to citizenship or defection into the U.S. My father was a complete athlete. He had the world's record, and, and so he was the fastest man in the world. I think in 1956, that's when most of his records were accomplished, and um, it was unfortunate that he missed that Olympics. In the same year, and after pulling his muscle and not attending the Olympics, and uh, he was obviously very sad and frustrated because he felt like that was really his year, and you know, he went on into the 1950s, 1960 Olympics, and... Um, You know, there it was a bittersweet uh, contest. Him and a gentleman who was German um, named Armin Harry uh, were the two top sprinters, and he was surprised that they were not put next to each other in the race. They were, they were, you know, a few runners apart from each other, and ideally they would have been next to each other because that's where you could really find out where your competition is. Hari. Mein Name ist Armin Hari, Olympiasieger in Rom über 100 Meter. Wir viermal starten mussten, bevor endlich äh, der Start hundertprozentig äh, funktioniert hat. Eine Strategie über 100 Meter gibt es nicht. Das lässt man im Kopf. Man will nur so schnell wie möglich vom Start zum Ziel und nach Möglichkeit der Erste sein. Ich habe noch nicht mal geatmet, geschweige zu denken. Wenn beide auf der, so weit auseinander sind, da kann man das nicht erkennen. Und ich war, ich habe gehofft, dass ich gewonnen habe, aber so ganz sicher war ich mir nicht. Sehen Sie, jetzt kommen wir an den Punkt, wo, wo man leicht an das Arrogante kommt. Ich habe äh, Dave Sim äh, in Rom dreimal geschlagen. Warum soll er mich im Endlauf dann, dann wieder schlagen? Das, geht, das, das, das war ja nicht möglich. Es war schon sehr knapp. Ich war mir nicht so ganz sicher, wer gewonnen hat, Sim oder ich. Although my father's legs crossed first, I guess uh, Armin Harry's chest uh, crossed first. So even though their times were the same and it was, you know, on an on a electronically recorded tie, um, my father was was tall. The other runners were shorter and he had long legs. And um, my father leaned forward a little bit too early uh, as opposed to waiting maybe another half a second and then leaning forward. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber mein Gott, das ist äh, Sieg und Niederlage liegen so dicht beieinander und damit muss man fertig werden. Und der Defsim ist so ein kleiner Mensch und so ein großartiger Sportler gewesen. Ähm, sicherlich war es eine Enttäuschung. Ich, ich hätte, wissen Sie, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn wir beide eine Goldmedaille gekriegt hätten. 
Das hätte der Sache keinen Abbruch getan. My father had developed and established a relationship with um, a Soviet long jumper named Igor. They had a plan, the long jumper agreed, and he was going to defect. Все дело в том, что у меня там все хорошо на самом деле. Я совершенно четко вижу свою перспективу, когда я закончу свою карьеру. С другой стороны, если я перееду туда, в Америку, то я никогда, во-первых, никогда не вернусь назад. Во-вторых, папа становится ректором Львовского института физкультуры, он не смог карьеру свою закончиться, ну, моя сестра, ну и так далее, и так далее. А с другой стороны, у меня цель сейчас – это выиграть, ну, заниматься спортом. А я спрашиваю, а что, для, что вы хотите от меня? Какие условия? Они говорят, да ничего, нам нужна единственная только -то свобода. Почему отказа? Ну, действительно, я был, как вам сказать, я действительно был таким настоящий советский человек, правда. Я, я абсолютно был убежден, что, что как бы система наша, она очень, она... He didn't really talk a whole lot about the race. He described it as a basically a 10-second race, and 10 seconds doesn't define somebody's life. Jo, wunderbar. Danke. Ciao.